ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து இந்த வருஷத்தெலாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து ப்ராசஸிங்க்கு வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நான் படிக்கும்போது ஃபோ நம்ம ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் இல்லை நம்ம ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் மூவ் ஆகிட்டோம் அது என்ன நம்ம பார்ப்போம் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் வந்து ப்ராசஸிங்க்கு மைக்ரோ ப்ராசர் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போவும் மைக்ரோ ப்ராசர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டோரேஜுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ளாப்பி யூஸ் பண்ணாங்க சிடி யூஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா லாங்குவேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஃபுல்லாகவே அதிகமாக அதிகமாக ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்து முக்கியமான நமக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட்டு மவுஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க நிறைய பேர் கீபோர்டில் ஒர்க் பண்ண மாட்டோம்ல மவுஸ் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ மவுஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் தான் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து அப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் தாண்டி ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் வந்துவிட்டோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சாம்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஐபிஎம் பிசி ஐபிஎம் வந்து எப்போவுமே முன்னோடி இந்த கம்ப்யூட்டர் துறையில் ரொம்ப பெரிய முன்னோடி யாருனா ஐபிஎம் அவங்க தான் நிறைய கம்ப்யூட்டர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டரை ஒரு மானிட்டர் பழைய மானிட்டர் சிஆர்டி மானிட்டர் மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கீபோர்டு எல்லாமே இது பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஆப்பிள் ஆப்பிளையும் சொல்லலாம் ஆப்பிள் டூன்றது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர் அந்த டைமில் இப்போ நம்மள்ட்ட கொடுத்தா எத்தனை பேர் நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம்னு தெரில ஆனால் அப்போ வந்து இது பெரிய ஒரு ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு பொக்கிஷன் மாதிரி இதெல்லாம் சரிங்களா அதே மாதிரி டிஆர்எஸ் எயிட்டி வேக்ஸ் நைன் டப் நைன் டபுள் ஜீரோ க்ரே இது ரொம்ப முக்கியமான சிஸ்டம் இது இந்த க்ரே ஒன் க்ரே டூன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்ப்யூட்டர் போட்டாங்க அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸான கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸோ என்னென்ன ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஐசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விஎல்எஸ்ஐ விஎல்எஸ்ஐன்னு அப்படினா என்னென்னு தெரிலன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டிவியோ இல்லை உங்கள் கம்ப்யூட்டரே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மதர் போர்டு பார்த்துருக்கீங்களா அந்த போர்டு பார்த்துருக்கீங்களா பச்சை கலரில் அந்த போர்டில் நிறைய குட்டி குட்டி ட்ராக்காக போயிருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கோடு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நிறைய அதுதான் வந்து விஎல்எஸ்ஐன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ராக்ஸ் முன்னாடி கேபிள் கேபிளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை மாற்றி ட்ராக்காக போட ஆரம்பித்தாங்க ரொம்ப காஸ்ட் கம்மி ஆகிடுச்சு அதில் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ ப்ராசர் யூஸ் பண்ணாங்க லார்ஜ் கெப்பாசிட்டி ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிபி டூ டிபின்னு ரோம் பண்ணுவேன் ஆனால் அப்போலாம் வந்து ஜிபியே பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு முன்னாடிலாம் அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் டேப்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃப்ளாப்பிலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது பட் ஒரு காலத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கூட ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் ரொம்ப ஃபேமஸாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பிசி அதிகமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் வச்சுருப்போம் நம்ம ஃபோனில் ஃபோனே கிட்டத்தட்ட கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் கொண்டு வந்துட்டாங்க பிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வந்தாங்க பேரலல் வெக்டார் ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஹை சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் டிஃப்ரென்ஸாக நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் சிமெட்ரிக் மல்டி ப்ராசஸிங் மல்டி ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் ப்ராசஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது அதெல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஹை ஸ்பீட் நெட்ஒர்க்ஸ் இது ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமானது இன்டர்நெட்டோடைய ஒரு வேகம் அதிகரிச்சுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து ஃபோர்த்து தாண்டி ஃபிஃப்த்துக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணோம் நமக்கே தெரியும் அதை பற்றி ரொம்ப பெருசாக பார்க்க வேண்டாம் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஜிஒய் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் என்னோடய ஸ்க்ரீனை பார்க்குறீங்க நம்மள்ட்ட மவுஸ் இருக்குது நிறைய அட்ராக்டிவான அப்பியரன்ஸ் இருக்குது லெட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா கமேண்ட் ப்ராப்ளம் தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருப்பு விண்டோவில் நான் உங்களை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் கமெண்ட் ப்ராம்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாத உங்களுக்காக உங்கள் விண்டோஸ் எப்படி கம் இப்படி தான் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணால் சிடின்னு போட்டு
நிறைய வேலையை செய்ய முடியும்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க யூனிக்ஸ் ஒரு பெரிய மாற்றம் இது ரொம்ப பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதில் சி யூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஜென்ரேஷனில் அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வந்துச்சு நம்ம ஃபியூச்சரில் படிப்போம் நிறைய டுட்டோரியல் சிபிபி ஜாவாவில் போடலான்னு இருக்கேன் அதில் நான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்னால் என்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக டீச் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு நெட்ஒர்க் பேஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் நிறைய அந்த அது பேஸ்ட் பண்ணி அப்ளிகேஷன் கொண்டு வந்தாங்க இன்டர்நெட்டுடைய க்ரோத் வந்து